Hello, hello. Hi, class. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening. Welcome back. How are you today? How are you? Great. You're great, great today? I You're am fine. great. <laughs> I am fine. What else? ¿Qué más me puedes decir? How, I am great today. How do you feel? How do you feel? Uh -huh. How do you feel today? I you feel good? happy. You feel happy, excellent. Do you feel tired? ¿Quién se siente cansado? Who feel tired today? <laughs> Nada, de cansados. Me encanta. Yeah. Entonces vamos a aprovechar que ready todos to están con ánimo. Ready to go. Me encanta esa frase. I'm ready to go. I'm ready to start with my English class. Muy puntuales. Este grupo es muy, muy puntual. Incluso antes de las siete están ahí. Gracias, Débora, por el esfuerzo. Gracias por hacernos saber ahí. Pero igual, bienvenida a clase, Débora. Ok, los demás, cámaras, cámaras, ya los puedo ver. Veo a Lenin, Valeria, Catherine Marielos, Carla, Patricia, Andrea, Natalia, hi. Jessica, Carolina, Jacqueline, Vanessa. Débora, que está ahí también, en Rosa, Rosa Elizabeth. Y solo Rudy, de los chicos y los demás chicos, ¿en dónde están? Están dormidas, Lidia. ¿Verdad? Los chicos, no, no las sí. Ok, Rosa Elizabeth, no, gracias por informarnos, pero aquí está en la clase presente. Gracias. Aquí estamos representando a mi masculino. Eso veo, Rudy. Vamos a ver quién más se le une, porque miren, es el único valiente que se ha unido Mira, a la clase. Las chicas, las chicas están más en la jugada. Sí, porque ya llegó Catherine, Griselda, solo chicas están sí. llegando. Veamos quién wow, más se wow, pues, Bendito entre todas las mujeres. <ríe> exactly, ahí estamos. En clase, hoy estamos en... ¿Qué día? What day is it today? Wednesday, January 20th. Today is January. Digamos la forma corta ahora. Today is January. January y el día, January 20, 5th, 25, uh, 20, 5th, ordinales, ordinal numbers, 25th, exact, January 25th, ok, let me open my PowerPoint presentation for today's class. This is class number number six, if I am not mistaken. Ya vamos por las seis, ¿verdad? ¿Qué clase vamos ya? Yes. yes, class number six. En la sección tres. Yes, section number three. Va muy rápido, clase número seis. <laughs> Significa que nos quedan solo diez clases más del curso. Wow, time flies. <laughs> yes, hi, good evening. Okay. Welcome back. <laughs> And yesterday... We were practicing with some vocabulary. Vocabulary about, who can remember about the vocabulary that we were practicing? The last part of the class. What was the vocabulary that we had? Mm -hmm. Places and things. And things, exactly. Places in town. Do you remember the places? or the name of the places that we were presenting yesterday? Yeah. Yes? Yes. Okay. Yes, the station, post office. Uh -huh, the post office. Uh -huh. The department Press. store. Okay, oh. department store. Gas supermarket. station, supermarket. Coffee shop. shop. The coffee shop. That's it. Did you visit any of those places today? ¿Visitaron alguno de esos lugares ahora? Did you visit mm -hmm. any of those places today? Yes, I guess the station. Uh -huh. Uh -huh. The gas the station. Ajá, the gas station. Oh, okay, the mm -hmm. gas station. ¿Qué otro lugar fueron? Did the go station. to the supermarket? Did you go to a coffee shop? 
No me visitaron ningún lugar de ahora, ¿o sí? Eh, I am busy. I am busy dog store. Oh, really? Okay. I am busy the, dog store. The drug yeah. store. And, uh, uh, and a bank. In a bank today. A drug store in a bank. Yeah. Okay. In my case, I went to the supermarket today. We are supermarket. Okay. Walter, he went to the drug store. And he went to the bank. ¿Qué otros lugares visitaron? Any other place? Not really? Well, coffee shop. Um, mm -hmm. This is uh, Tonaka. Tonaka, the big one. A coffee shop. Okay, you have a coffee yeah. shop. Okay, that's all right. Tonaka. Bien, let me read the chat. Muy bien. Eh, Mercy, Mercy nos está escribiendo. Muy bien, Mercy. Esperamos en un momentito su cámara activa. Muy bien, gracias. Ok, miren, hagamos el repaso. Yesterday we were practicing with this type of information. Places in town. And we have this exercise. No concluimos con esto. Decíamos, you can get, ok, let me make it bigger. Uh -huh. Lo hago un poquito más grande. You can get, get puede ser un sinónimo de comprar, obtener o comprar. You can get, you can buy. Pongamos este ejemplo, medicine. ¿A dónde puedo comprar medicina? Drugstore. Muy bien, Drug entonces decimos at. At es una preposición. O sea, <coughs> esta palabrita me indica lugar. At a drugstore. Ok, pongamos otro ejemplo. Miren, you can get food. ¿En dónde podemos comprar food? Get or buy food. Bookstore. A book at store. Supermarket. Ah, mm, ah, supermarket. Ah, supermarket. 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 Escribamos otra similar. You can get or you can buy. Buy. Decimos el producto y luego add a. Y decimos el lugar. ¿Quién me ayuda a completar la número 3? This is number 3. Uh -huh. Help me out, class. You can get, uh, you can get by uh, Expresso and a coffee shop. There we go. You can get or you can buy an Expresso at a coffee shop. Great job, Walter. Walter, elija uno de sus compañeros o compañeras. Please. <laughs> and uh, Rudy Armando Munguilla Delgado. Okay. okay. Rudy, Rudy, le toca yeah. esta, mire, la número dos. Cold medicine. Okay. Tratemos okay. de hacer esa oración. Cold medicine. Vamos. Sí. You can get by a cold medicine at a drugstore. Great job. Acuérdense que get Bye. Eligen uno de los dos. Ok, yo les puse acá. Uh -huh. Pero está muy bien. Muy bien, Rudy. Elija uno de sus compañeros. Pick one of your classmates. Ok, ahorita al mismo. 22 acá. Uh -huh. ahorita, ahorita lo... Tenemos a. Mini, 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 mo. <ríe> Jenny <Yes>. Margarita <ríe> Maeda Barrientos. Ok, Jenny. You are going Hi. to continue, Hi, Jenny, with number three, a debit card. How much? You can get a debit, debit card mm -hmm. at a bank. At a bank. Great job. Qué buenas oraciones están haciendo. Next. Jenny, pick one of your classmates. Who is going to participate, Jenny? 
Okay. Andrea Natalie. Andrea Natalia Rivas. X. Okay. okay, number four is for you, Andrea. You can buy eggs at a supermarket. Okay, you can buy eggs at a supermarket. Great job, Andrea. ¿Quién sigue, Andrea? Who is next? Yes, any other? Uh, Lenin. Lenin. Go ahead, Lenin. You're going to help me out with number five. An espresso. Okay. Excellent. You can get an espresso at a coffee shop. Great job. You did an amazing job, Lenin. Lenin, who is next? Siguiente, Lenin. Um, Andrea Natalia. Andrea Natalia. Well, she was the one who participated. Estuvo con Andrea Natalia. ¿Quién más? O hacemos que participe otra vez Andrea Natalia. El problema es que en, en mi... Ah, no lo alcanza a ver. A, a, a Ajá, solo me ah, aparecen tres. Solo tres. Ah, bueno. Sí. Entonces, Andrea, elegí a alguien más. Andrea Natalia. Please. Who is next, Andrea? Catherine Mariela. Catherine. Where is Catherine? Ah, yes, Catherine. Yes. Gasoline. Number six is for yes. you. Gasoline. You can go, you can buy um, gasoline at a Gasoline stations. Ok, gasoline stations. Saben que esa es la forma completa. Solo que nosotros le llamamos gas station. Mm -hmm. But great job, great gas job. Station. At okay. a gas station, excellent. Who is next? Mm, para ver quién, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, Catherine. ¿Quién sigue? Who is next? Eso les pregunto. Mm. Wendy Beatriz Toledo. Ok, Wendy, are you ready, Wendy? Eh, teacher, ¿cómo se, sería la, la Eva? No, number seven, number seven, so, a magazine, please. Eh, ¿Qué significa en español para entender? Magazine, magazine es una revista, a magazine. Magazine. Mm -hmm. Yes. Um, podríamos decir, you can get a magazine at a um, library. Libra. Ah, no. ah, ok. No. Sí, una revista se puede comprar en una librería. Ajá, y como decimos, ¿Sí, librería no? en inglés. Ah, Aquí está el detalle. Uh, ¿Library? No. Tic, 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 tic. No. Library. Ah, uh, library. <risa> ¿Se acuerdan que era library class? Library, y no es librería. No, library es biblioteca. No. Ah, biblioteca, oh. cierto. How do you siento. say librería en inglés? Bookstore. Muy bien, Store. ahora sí, Wendy. Yo sé que okay. puede. Vamos, Wendy. You can get uh -huh. a magazine at yeah. a bookstore. At a bookstore. That's perfect, Wendy. Okay. Wendy, en the last one. ¿Quién le tocaría la última? Vamos, elijamos un compañero. Who's next? Walter Bernard. Ok, once again, Walter. Vamos, Walter. You can get stamps at a post office. There we go. You can get stamps at a post office. Great job, class. Fíjense que este ejercicio estuvo bonito. No hicimos correcciones. Lo hicieron muy bien. Captaron la idea súper rápido. Recuerden que el verbo get, obtener. El verbo buy, comprar. ¿no? Hay cosas que las obtenemos. Por ejemplo, si van a traer una debit card. Aunque sí, ¿verdad? Al final pagamos por e ese servicio, ¿verdad? Por el debit card. Así que no es de gratis. Sí, yes, of course. Mm -hmm. Yes, we need to pay. Pagamos bastante. Buy, cuando se paga tal vez en el momento. Es un intercambio, producto, dinero. So, buy, comprar. That's it. Questions Product about this. 
Ah, ok, ya, yeah, right. ¿Quién puede hacer otra? Por ejemplo, les doy el lugar y ustedes me dicen qué más podemos comprar. Hagan una oración con supermarket. ¿Quién puede hacer una oración con supermarket? ¿Ah? You can get or you can buy. Me dicen el producto. At a supermarket. Quiero que incluyan supermarkets. Just one. Uno que you se atreva can, a probar. You can buy. You, you can, can buy. buy chicken. Chicken. Ah, you apples. can buy chicken. You can buy apples. Where? At a supermarket. At a supermarket. That's amazing. Tell me about a coffee you shop. Can... Uh -huh. Tell me. You can buy donuts at a coffee shop. Yes. You can buy donuts. At a coffee shop. Give me more examples. Deben más ejemplos con coffee shop. You can buy coffee. You can buy coffee. Coffee shop. At a coffee shop. Excellent. Another example. You can buy a cake at a coffee shop. Probably, right? And many other examples. So please... Le voy a compartir también esta diapositiva ya con este ejercicio para que ustedes puedan hacer muchas más oraciones. Recuerden que pueden comprar, que pueden obtener en cada lugar. Ok. So, here we go. Se las comparto antes que lo olvide en WhatsApp. Questions, preguntas, porque nos vamos a mover a otro tema ahorita. Siempre tiene que ver con la sección número 3. Pero, quiero ver dónde estamos. Grupo de 7. It's right here. Ok. ¿Recibieron ya el, la diapositiva? Did you get the picture? Yes, yo creo que sí, ¿verdad? Yes, Vaya. Yes. Now, I'm very good job. Hoy sí ya veo muchos más en la clase. 22, ya hay 22. 22 students. Look, what do we need to do right now? We are going to practice pronunciation. We need to practice pronunciation. In this case, as you may see, we have some examples about Compound noun. ¿Qué es un compound noun? Miren, compound noun. Son esas palabras que están elaboradas de dos. Dos palabras me hacen una sola. Palabras compuestas. Compound noun. Por ejemplo, bookstore. Department store, store. gas station, station. post office, coffee. coffee shop, drug store, restroom, supermarket. What can you notice? ¿Qué ven todas estas palabras tienen algo en común? Estas ocho. These eight examples, they have something in common. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Están formadas por dos palabras. Ok, formadas por dos palabras. ¿Qué más? Andrea, ¿está en lo correcto? ¿Qué más ven? Al inicio es más fuerte la pronunciación. There we go, Jacqueline. Notice the stress. Aquí nos dice, ¿qué será esto en inglés? Stress. ¿A qué le llamamos stress? Notice the stress in this compound noun. Calles, uh -huh. no. Ah, no, eso es strict. Strict se parece mucho, pero stress. Stress sería la entonación. Ok, entonces nos vamos a ir a la plataforma. Let me go to the platform. Because there we are going to find. The same exercise, okay? 
let me go. I, I guess we still have time. Aquí en la plataforma nos pide hacer un ejercicio, realizar un ejercicio en donde ustedes se graban. Vamos a ver si nos queda el tiempo para desarrollar esa actividad. Ok, here we go. I guess it's right here. Pronunciation 3.4. Pronunciation of compound nouns. Ok, let's listen and then we are going to practice. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when expressing compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket. Bookstore. Department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, let's go back to the beginning of this video. Si se fijan, él nos explicaba qué es un estrés, what is a compound noun. So, let me go back to the beginning. Listen to the explanation. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Okay, so whenever we say stress, is the same as acentuación. En español sería acentuación. En inglés le llamamos stress. Stress. Acuérdense que las palabras de inglés no llevan tildes. Entonces, muchas veces no sabemos en dónde cae la fuerza de voz en una palabra. En este caso, en una palabra compuesta. Por eso es que la mayoría de veces, como no hay tildes, para tener algo gráfico, utilizan un punto. Un punto sobre la palabra que necesitamos darle mayor acentuación. Entonces, si ustedes ven, hay ejercicios, más que todo en los libros, para ayudarnos a pronunciar correctamente van a ver ese tipo de, de ejemplos con puntos para demostrar que ahí va la correcta acentuación. ¿Ok? ¿Qué más podemos resaltar de acá? Acá, listen. Basically, anything that you can see around you is a noun. Ok, and what is a noun? He was explaining about nouns. Mira los nombres. ¿Qué son los nombres? It can a be a person, person. Uh -huh. a place, it can be a place, a thing. 
or at pain. Todos estos lugares, de arriba son ejemplos de qué? Todos los que tengo arriba son ejemplos de... Ajá. A place. A place or places. Entonces son nombres. Pero en este caso tenemos post y nothing. Son la unión de dos nombres. Hay nombres de que ya está establecido que van unidos. No necesitan un espacio. Por ejemplo, drugstore, supermarket, bookstore, que no se separan al escribirlos. Pero hay otros que sí. Y les ponemos coffee, espacio y luego shop. Department, store, restroom. Ok. So that's it. Tenemos preguntas sobre este tema, pronunciation. Yes, no, because I want you to practice. Quiero que vayan con sus compañeros. Les doy cinco minutos so you can practice. Number one, you are going to practice reading the compound nouns. Primero van y leen los ocho ejemplos. Bookstore, hasta llegar a supermarket. Y la número dos, you are going to practice these sentences. Por ejemplo, la primera sería... There's a bookstore in the gas station. Denle la correcta entonación. Book, gas station. Y lo voy a escuchar cómo le dan la entonación a las oraciones que tenemos acá. ¿Ok? Para que sepan cómo se pronuncia. Número uno. There's a bookstore in the gas station. There's a bookstore in the gas station. Great. Vamos con la segunda. There's a coffee shop in the supermarket. Acuérdense There's... que es súper, súper entonación. Yes. Vamos, repitan. There's a coffee shop in the supermarket. There's a coffee shop in the supermarket. Great. Supermarket. Continue. There isn't a post office yes. in the supermarket. There aren't restrooms in the drugstore. There aren't restrooms in the drugstore. There aren't restrooms in the drugstore. That's right. Okay. I'll send it to you and while I'm checking the assistance no se nos olvide así, ¿ok? Se los envío en WhatsApp, vayan practicando ahorita. Luego nos vamos a la práctica. All right. So please, don't forget to stay here or stay present. ¿Ok? Stay here. Where are you? Grupo de 7 a 8. Ok, aquí lo veo ya. Andrea es el acosto. Present teacher. Ok, Andrea, Andrea Natalia Rivas. Present. Ok, voy, voy, voy. Hice algo malo por acá. Débora Rotset Guzmán. Débora Rotset Guzmán. <risa> Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Ok, Dolores. Griselda de la Paz Delgado. Present. Ok, Griselda Irving Alirio Alvarado. Present teacher. Ok, Irving. Ya que le está quejada. Present miss. Ok, Débora, ahí está, muy bien. Sí, me pareció verla, Débora, ahí estamos. Jenny Margarita Maeda. I am here, Miss. Ok, Jenny, Jessica Carolina. Reyes. Present. Ok, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. Excelente. Julissa Guadalupe Aguilar. Julissa. Karen Alexandra Martínez. Present. Ok. Carla Susana Galeas. Present, teacher. Excellent. Carla Elizabeth Gómez. Present. Great job, Carla. Carla Patricia Herrera. Present. 
Excellent, Carla. Catherine Marielos Melendez. Present, Miss. Okay. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. Okay, Lenin. Luis José Guardado. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Por ahí estaba Mercy, ¿verdad? Rosa Elizabeth Cortés. Present. Okay, Mercy, excelente. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Okay, Rosa. Rudy Armando Munguía. Present teacher. Okay, Rudy Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo Martínez. Valeria de Carmen Alfaro. Valeria de Carmen. Vanessa Alejandra Méndez. Vanessa Alejandra Méndez. Walter Bernal Martínez. Present. And Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Okay, Wendy. Bien, ¿ya recibieron la imagen? Yes, did you get it? Yes. Vale, vamos cinco minutos, creo yes. que es suficiente. Vamos a crear grupos pequeños para que puedan practicar uh -huh. okay. entre todos. Vámonos, clase. Ya está en WhatsApp la imagen. Go and practice and right now, please. That's all right. Oh, Valeria. I veo a Valeria. Mm -hmm. Valeria del Carmen. Se acaba de pasar lista, ¿vale? Vaya, ahorita ya le, ya le actualiza su asistencia. Uh -huh. Ajá, sí, quizás tuvo problema. Sí, vale. Se me cortó mal. Ajá, sí, porque yo la había visto al inicio y después ya no la vi. Pero ya le actualicé la asistencia, ¿ok? Eh, lea las, lea ¿Sí? las ocho y después una... Digo la línea y así sucesivamente. Exacto, sí. sí. Vale. Bookstore. Department store, gas station, post office, coffee shop, drugstore, restroom, supermarket. Seven. There, there a bookstore in the gas stations. Okay, luego sigo yo la siguiente. Mm -hmm. uh, there is coffee shop in the supermarket. A la compañera. Mm -hmm. Lenny, vamos a decir las ocho primero, ¿verdad? Yes. Ah, bueno, rápido. Bookstore, depart department store, gas station, post office, coffee shop, drugstore, restroom, supermarket. Ok. Diga la tercera oración. There isn't... A post office in the supermarket. Excelente. Voy a repetir las ocho porque no las dije yo. Uh, cook store, department store, gas station, uh, post office, coffee shop, drug store, restaurant. Digo la última oración. Si quiero, sí. la digo yo, así con las ocho palabras seguidas y digo la última. Va, perfecto, sí, dígalo. Dele, dele. Vale. Bookstore, department store, gas station, post office, coffee shop, drugstore, restroom, supermarket. Siguiendo a usted. Sí. Ajá, lo vamos okay. a seguir. Listen and practice, notice the stress. In the comfort now. The, vale, donde están los puntos, donde vamos a aprender más fuerte, Jenny. Uh -huh. Esa es la palabra que va a pronunciar más fuerte. Va a decir Backstore, Department Store, Gas Station, Post Office, Gas Station, Coffee Shop, Restaurant, 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 Restaur
Okay. Teacher, no pudimos entrar But... a la sala. Ok, pero qué bien pre... que estén trabajando acá. Perfecto, vamos, las escucho. Go. Ok. Bookstore. Department store. Gas station. Post office. Coffee shop. Drugstore. Restroom. Supermarket. There's a bookstore in the gas station. There isn't a post office in the supermarket. There's a coffee shop in the supermarket. There aren't restrooms in the drugstore. Ahora voy. Bookstore, department store, gas station, post office, coffee shop, drugstore, restroom, supermarket. There, there is or there a bookstore in the gas station. There isn't a post office in the supermarket. There is a coffee shop in the supermarket. There aren't restroom in the drugstore. Excellent. So lo vamos a corregir. Department store. Department, no, no, department store, department store. Okay, It's vamos. Department store. Department store, great job. You did an amazing job. Vamos a traer a sus compañeros de regreso. Amazing. No olviden practicar la pronunciación. Yo falto. Ah, vamos, le escucho mientras vienen sus compañeros. Vamos. Pero, pero hoy sí me pueden escuchar bien, es que estoy sí, teniendo claro. bastante problemas. Se escucha perfecto. Si gusta, apague su cámara para que no le dé interferencia. Ok, yo le escucho. Vamos. Yeah. Go, please. Bookstore, department store, gas station, post office, coffee shop, drugstore, restaurant, supermarket. There is a bookstore in the gas station. There is an, a post office in the supermarket. There is a coffee shop in the supermarket. There are a restaurant in the drugstore. Drugstore. Very good job, Valeria. You did an amazing job. Okay. So, creo que ya están de regreso sus compañeros. Let's go back. Quiero ver. Vamos aquí a detener la pantalla. Vamos a ver. So, class. I was listening to you. Pues estaba escuchando. Great job. You're doing an amazing yeah. job. Solo algunas palabritas que entre todos vamos a corregir. For example, drug store. Drug store. Drug store. Drug store. Drug store. Y otra drug que escuché store. era department store. Department store. No tengan miedo a exagerar la pronunciación. De eso se trata. Yes, okay. Vamos quitándonos el miedo. Drugstore, le damos con esa prioridad, así como estoy haciendo bien. Drugstore. You're doing an amazing job. Drugstore. Okay. Drugstore. Yes. Ok. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso, teacher, que hemos aprendido? Vamos, sigamos agregándole un poco más. Look what we have here. El tema principal de la clase número 6, class number 6, is going to be a review. I know you probably remember this topic from principiante número 1. You had this topic. Tuvieron este tema allá en el principiante 1. Prepositions of please. Y si no me equivoco, está en la sección 1 del principiante 1. Todavía recuerdo haber dado ese tema. Prepositions of place. En este caso, vamos a repasar. Miren las prepositions of place. Y aquí tengo muchas más. No son como las más comunes que les enseñan, pero nos sirven para... ¿Para qué me sirve una preposición? Preposition of place. ¿Para qué me, qué me indican las prepositions of place? Para dar una dirección. Ah, ok. ¿Para qué más? Me sirve? Para, para poder indicar algo en qué lugar está. Ok. They indicate like a place in which an object, a place okay. or a person is. 
Okay. In this case, you know, there are like many examples of preposition of place. Y vamos a repasar acá. Fíjense en los cuadros, in the boxes that we have. Box o cajitas aquí. For example, aquí tengo la roja, this one. Where is this box? Le voy a llamar cajas. Box le voy a llamar, no cuadros. ¿Dónde está esa caja? Where is the red box? Miren, it's above, above, sobre. Above. above this line. Ya me molé. Sobre una, o encima. Sobre. 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 Encima. Sobre. En español tenemos muchos sinónimos. Sobre, encima. Pero en este caso, ya me molé. Encima. Esta es muy similar a esta. Miren. On. Me decían sobre y encima. ¿Cuál es la diferencia entonces? What is the difference between above and between on? Between es entre. Uh -huh. Vale, pero estoy comparando ahorita above and on. Esta y estoy comparando esta. Above sería algo que no oh. podemos tocar. tocar. Uh -huh. Está más arriba de mi alcance. El cielo. The sky is above. O oh, el techo. El techo. The roof is above. No lo puedo tocar fácilmente. On. Ese sí está uh -huh. sobre la superficie. Sobre. Ok. That's it. And we have the opposite. Lo opuesto de above sería under, below, beneath. Tres palabras con el mismo significado. Under. Below, beneath. ¿Cuál entonces es la diferencia entre las tres? Under, puedo palparlo. Mis pies están bajo la mesa. Under my table. Below, ya es más profundo. Al igual que beneath. Profundo, profundo. Under, below, beneath. Beside. Sería... Similar a next to. Next to si es pegado. Beside, cerca. Ok, beside. Pero siempre a la par, pero cerca. In back of, atrás. Y lo opuesto sería in front of. Atrás de, enfrente de. Between. Es un objeto, una persona, un lugar que está entre dos personas. Between. Si ya es un objeto que está entre más personas, ya no es between, sino es among. Among, pongámosle de tres personas, tres objetos y más. Between solamente es entre dos ok si ese objeto está entre tres, cuatro personas, cinco ya es among la preposición si está entre dos cosas between ok between, between in adentro, out fuera inside in and inside ¿Cuál es la diferencia entonces? Miren, in, inside. ¿Qué ven la diferencia? Inside uh -huh. está dentro de algo. Ajá. ¿Qué, y, ¿Y entonces inside? ¿En in, in? ¿Puedo poner ejemplos? Please. Podría Go ser ahead. in como un vaso, lo que hay dentro del vaso. Oh, y ok. Inside en una caja porque está sellada. I like it. Me encanta, me encanta. Incluso las imágenes hacen esa referencia. Miren, in, algo que está dentro, inside. Muchas veces no podemos verlo. Inside a place. Ok. Outside. Sería lo opuesto de inside. Inside, outside. Fuera de. Off. Otra forma de llamarle. Pero off sería... Ya la acción, miren. Take it off. 
sácalo, sacarlo, off, está fuera. Up, cuando un objeto nosotros ejercemos la acción, it's up. Go up, go down, across, al cruzar una calle, al cruzar de un lugar a otro, across, around, alrededor de, ¿ok? ¿Qué tienen alrededor de ustedes? What is around you? Into. Es algo que está parcialmente dentro. Into. Near. Cerca. ¿Ok? En muchas preposiciones. Pero pongámoslas en práctica. También les comparto esto. Don't worry, se los comparto. En as you may see, now we are going to use these prepositions in order to talk about places in town. Look, I have so many examples about places in town. What do you see here? ¿Qué lugares ven en el, la ciudad? Esta es una ciudad. What do you see here? Identifiquen lo que ven ahí. A gas station. It's a gas station. We can see. Hospital. A hospital. It, here we have a bank. Look, we have a movie theater. Coffee shop. Restaurant. A coffee shop. Oh, here is a supermarket. Supermarket. Bookstore. Ah, we have a drugstore and we also have a bookstore. Look what we have here. Post office. Post office. And what is this? A park. This is a park. And what is this? Parking. Ajá, parking. Vaya, creo que esos no los teníamos en el ejercicio anterior, en el vocabulario. Parque en parking lot. Parking lot. Ese es el lugar grande, el parqueo. Parking lot. Ok, creo que shoes. Dice por ahí shoes. Shoes store. La tienda de zapatos. Shoes. Shoes store. And as you may see, también tenemos esto. Las calles y las avenidas. Look. This is market street. Forma corta de deletrar street sería. Esto. In the short form of avenue is this one. Okay, ave. Y me falta la puntuación. Okay, así que ven Market Street. ¿Qué otra calle pueden ver? Main, Main oh, Street. Third Avenue. Y tenemos otra calle, me hace falta otra calle. Which is uh, the other one? Park, Park, Park Street. Park. Okay. Can you Park tell Park me Street. the avenues? ¿Qué avenida ven por ahí? Second, second Avenue. We have the Second Avenue. 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 And the Third Avenue. 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 We have streets and we have avenues. Okay. Si sí, tenemos claro todo lo que vemos acá, las tiendas, las calles, las avenidas, is it clear? Yes, yes. Here we have an exercise. Look, this is the exercise. But before, I want you to go to the platform because there we have like a short explanation. Para que vean que siempre llevamos la relación plataforma con lo que tenemos en las diapositivas. Here we go. Let's listen about this one. Hi, everyone. In this class, you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. 
Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. Okay. We are going to do this exercise. But before, I want you to take a look at this one. Vamos a irnos solo a estas cinco prepositions of place. Les mostré otra, ¿verdad? Pero quedémonos en estas. On. On the corner of. Do you know the meaning of corner? What is corner, class? Corner. Esquina. Esquina. Sería en la esquina de. Uh -huh. On the corner of. Look what we have here. Across. Across from. Al cruzar. O al otro lado de. Across. Sería al cruzarme o al otro lado de. En este caso, al otro lado del parque. Al cruzar la calle desde el parque. Across from. Next to. Next to. Miren. Serían acá. Al comparar. ¿Qué está a la par de otro lugar? What is the name of the place? Next to the other place. Between, take a look at these ones. This place in blue is between two other buildings. Okay, between. Así que quedémonos con esta. Se la voy a compartir. Tal vez la otra no, porque es más. Across from. Son como más completas. Next to. Okay, ahí está. Between. The right. department store is on Main Street. Okay, so before we finish, let me send this one. Antes de terminar, les envío esta. Porque esta es solo la introducción de las prepositions of place. El ejercicio que les mostraba con los lugares que identificamos, vamos a trabajarlo en conjunto. Okay? Para que identifiquen. But before, I need you to practice prepositions of place. Okay? Esta sería la última imagen. Prepositions of place. So give me a second. Aquí estoy haciendo el cambio. Okay. So, help me out. Veámonos el último ejercicio de las prepositions of place. Identifiquemos qué preposición voy a ocupar. ¿Se acuerdan de las que acabamos de ver? On. ¿Qué otra preposición vimos? Corner. Corner. Next to. Mean. Next to. There we go. Between. Across from, on, on, on the corner, corner of, across from, from next, next to, to next and between. between. Okay. Number one, the coffee shop is um, on, on Main Street. Main Identifiquemos, Street. ¿en dónde está la coffee shop? Where is the coffee shop? Main Street. Aquí está la coffee Main. shop, look. So it's on, on the corner Main Street and y, y luego dice the shoe store. Next okay. to. Okay. And next to, next to 
the shoe store. Porque está a la par, miren, no está entre, sino a la par. It's next to the shoe store. How about number two? Where is the movie theater? Miss, disculpe, yo no pude responder a la asistencia, voy manejando ahorita. Ok, Julissa Aguilar, ¿verdad? Ahorita la, la actualizo. Gracias, Julissa, por estar pendiente. The movie theater. ¿A dónde está el movie theater, class? Movie theater. Ah, it's right here. Vamos a ver. Hagamos este último ejercicio. Este va a venir mañana. Este ejercicio viene mañana en su clase. So, where is the movie theater? Across the park. Ah, ok. Dice park and third. Across. ¿Será que está across the park? Yes, right? Sí, está ahí cruzarme del parque. ¿Y qué más? It's... Podría ser también next to the park. A la par. Vale, les ayudo. En la primera hace referencia a las calles y las avenidas, porque dice park and fair. ¿Miren? Park and fair. Entonces... Siempre que nos vayamos a referir en dónde se ubica un lugar, vamos a usar la proposición on. En la calle, en la avenida, on Third Avenue, on Park Street. Y entonces, ¿qué está mencionando del parque? Is across. No, es next to. ¿Será next to? No creo que esté next to. Lo debí de una, una calle, entonces no es next to. ¿sí? Muy no. bien. Across. Ah, no está Across. No está pegado, lo divide en oh, una okay. calle. Ya le entendí, ya le entendí. Muy bien. Veamos la número 3 para finalizar. The gas station. Gas station. Where is the gas station? Ah, ya vi la gas station. What can we say about the gas station? Um, on the corner on of the corner of the corner. it's on the corner of the que avenida y de que calle um, Marcus Marcus Street pero entonces ahí no se ve ahí en <laughs> second avenue aquí lo que pasa está, es que está en frente ajá entonces Mira. sería across across from the gas station, station. is across from the parking lot Está enfrente de... Ok, here is the gas station. Aquí está la uh -huh. gas station. Uh -huh. Y está me está esquina. comparando con el parking lot. Que el parking lot está acá. ¿eh? Oh, ok. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la gas station? El otro lado. De... También across. ¿Será que está across? Across from. Across from, from the from. parking lot. Ok. Al otro lado. Y... En la segunda oración ya me dice las avenidas y las calles. ¿Qué proposición ocupa ahí? Eh, on the on, on, on. On. Siempre que hablemos de calles, on. vamos a usar on. Entonces aquí sí, yo considero on. que también está across. Across. From. The parking lot. Post office. ¿A dónde está la post office class? Where is the post office? Busquen ahí la post office. Where is it? It's on main. On a main and second. Next to it's oh, okay. next hospital. to the hospital. Okay, one more time, class. Here is the post office, man. The post office is right here. Y me está preguntando la calle y la avenida. ¿Qué preposición ocupo? On. on. Vaya, ya tenemos una respuesta. It's on main and second. Second avenue. Y luego. Next el to hospital. Next oh, to yes, the right. Hospital. Now next we can to. say that is next to. Hoy sí está next to. Next. Next to. Sí está mm. la par del hospital. Miss, Number I five. Yeah, tell me, yes. Um, la palabra solo across. Eh, ¿Cuál es la diferencia de across from? Con across y across from. Ah, porque aquí no le pusimos from. 
Podemos ponerle aquí across from. Yes. Across al cruzar. Al cruzar de. From sería como de. Al cruzar en parking. Ajá. Vamos a corregir. Across sí. from. Across from. Sí, ahí creo que me olvidé de from aquí. Ya no lo puedo borrar. Vale, corrijamos antes de irnos. Muy bien, gracias por el detalle. Across from. Creo que están muy grandes mis letras ahora. Y yeah, arriba de esa, teacher, la de segundo año de, de, de coffee shop. Uh -huh. The coffee shop is on the Main Street. ¿Y qué teníamos acá? Next, next to. to. Next to. Next to. Ahí va next to. ¿Y aquí cuál se me borró? The gas station. In. También estaba across, across from. from, ¿verdad? Across There we go. Across from. Bien, across from. Voy a hacer más pequeñita mis letras. Y está on. On. Oh, oh. Second en Market. La cinco para finalizar la clase. Number five. The oh, bank is, is between. Very good job. It's between. The restaurant and the department store. ¿En qué calle está? It's on. It's on. Third Avenue. Avenue. There we go. That's on the third avenue. Don't worry. Vamos a completar igual este ejercicio mañana o unos que se parecen. Class. Se nos acabó la clase. Subo muy <laughs> productiva, la verdad. Los felicito. Estamos Thank mejor you, la participación y la confianza. Así que clase. Thank you so much. Let's Thank stop you, class so here. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you.